Hello my dear students, welcome back to my channel. In this video we will solve problem set 4 of chapter number 11, time and calendar. Now let us learn how to calculate days between two dates and also learn how to know the date after the interval of a specific time period. We often listen, there is a vacation of 21 days for Diwali or school will reopen on 16th June after summer vacation of 2 months. Now let us find out how these days are calculated. Annual exam of a school were completed on 15th April and it will reopen on 16th June. Find out how many days of vacation students got. Now we will solve this question. Total days in April is 30. April may 30 days hote hain aur isme se jo exam hui the wo 15 April tak chale the to 30 minus 15 equal to 15 days yani hame April mein 15 days ka vacation mil gaya hai to total hame vacation find karna hai school reopen 16th June ko hua hai yani 15th April se leke 1st May tak hame 15 days ka vacation mila hai 1st May to 1st June 31 days of 1st June to 16 June 15 days ka hua hai. Sometimes we include the last date in our calculations and sometimes we do not. Kabhi kabhi calculation karte samay hum last date ko calculation mein include karte hain aur kabhi nahi karte hain. Jaysa is question mein 1st June to 16 June tha. Yani 16 days nahi hai. Yaha 16 mein 1 minus karenge hum to 15 days ho ga. नंबर ऑफ डेज ऑफ मंथ लर्न करने का तरीका है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने एक पिक्चर शो की अपने हैंड को जब आप जैसे ही क्लोज करते हो तो ये जो नकल बम्स आपको दिख रहे हैं वो होते हैं 31 डेज के और नकल गेप्स जो है वो है 30 डेज के तो जनवरी मार्च मई जुलाई ये होंगे 31 डेज के अगस्त अक्टूबर और दिसंबर भी होंगे 31 डेज के फरवरी में 28 डेज होते हैं लेकिन जब लीप ईयर होता है तब 29 डेज होंगे और अप्रैल जून सितंबर नवंबर में होंगे 30 डेज नाउ वी विल सॉल्व प्रॉब्लम सेट 4 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ट्राई पार्ट इज हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 5th जून टू 8th अगस्त तो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे कि 5th जून से लेकर 8th अगस्त तक कितने डेज हुए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दे रखा है 5th जून सबसे पहले आपको लिखना है टोटल डेज इन जून तो आपको पता है जून में कितने डेज होते हैं जून में टोटल डेज होते हैं 30 ठीक है 30 डेज होंगे और उनमें से डेज टू स्पेंड हो चुके वो 5th जून है तो आप क्या करेंगे 5th जून को कंसीडर नहीं करेंगे ठीक है तो 5 minus 1 तो आप लिखेंगे 4 ठीक है तो 30 minus 4 तो डेज जो होंगे वो जून में वो कितने होंगे 26 डेज होंगे ओके तो अब आप लिखेंगे डेज इन जुलाई जुलाई में क्यों लिखेंगे क्योंकि जून के बाद क्या आता है जुलाई आता है और जुलाई में कितने डेज होते हैं टोटल 31 डेज होते हैं और डेज इन अगस्त अगस्त में यहां पे आपको 8th अगस्त दे रखा था यानी 8 तक तो हो गई है डे तो यहां पे आप लिखेंगे 8 ठीक है अब आपको क्या करना है टोटल करना है इन सब डेज को इन सब डेज को क्या करना है प्लस करना है सो so, 26 प्लस 31 प्लस 8 इज 65 तो टोटल डेज कितने होंगे 65 होंगे दस देयर आर 65 डेज फ्रॉम 5th जून टू 8th अगस्त नाउ वी विल सॉल्व अप्लाई पार्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 10th September to 18th December. तो same process है 10th September से 18th September तक के आपको days calculate करने हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे total days in September. September में आपको पता है कितने days होते हैं 30 days होते हैं अब days कितने span किए 10th September दे रखा है so we will not consider the date 10th September here we will write 9. ठीक है 10 minus 1 9 एक दिन पहले का लिखेंगे तो 30 minus 9 is equal to 21 so days in September is 21 
डेज इन अक्टूबर क्योंकि सेप्टेम्बर से लेके एटीन दिसंबर तक आपको काउंट करना है तो सेप्टेम्बर के बाद में आता है अक्टूबर अक्टूबर में है थर्टी वन डेज नवंबर में थर्टी डेज एंड डेज इन दिसंबर इज एटीन क्योंकि यहाँ पे एटीन दिसंबर दे रखा था तो यहाँ पे हम एटीन लिखेंगे नाउ वी विल डू एडिशन ट्वेंटी वन प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस एटीन इज हंड्रेड देर आर हंड्रेड डेज From 10 September to 18 December. Now problem set four is completed. If you have any doubt, let me know in the comment section. And if you like my teaching style, please do like, comment, and share this video with your friends. And also subscribe to my channel. Thank you so much. Keep solving because maths is a subject not to learn but to solve. Bye bye.